では世界に数ある海外ドラマの中からインディー魂を感じた作品を総裁にご紹介いただいてるんですが、うん、なんと今回は特別編ということで伺ってるんですが、はいえー、総裁ちょっとインディーというよりもうすでに、うん、あの大メジャーになっているんですけれども、はいはい、今回ですねあの海外ドラマというよりかは世界を盛り上げるだろうという日本のアニメを、はいはい、誰でも知ってると思うんですけど、はいはい、じゃん約束のネバーランドですね。はい、すごい映画化になったやつですね。映画化。はい。はい。はい。いや、これをですね、うん、なぜ今回取り上げるのかというのをですね。うんはい、はい。ちょっとご説明いたします。はい、お願いします、はい。はい。実はこれでございまして。なんだ。牛。はい。もう、はい、はい。牛です、ね。牛さんですね、はい。牛さん。はい。実はですね。うん、これはあの福島の。うん。あの原発事故から14キロ離れたところの希望の牧場っていうところがありまして、うんうんうんうん、でこれあの実は被爆をしてしまってる牛なんです。あららかなのでもう売れない牛なんです。うん、本当ですか。はい。あかわいそう。そうなんです。うん、今10年経ちました。うんはい、だけれどもこの牧場主の方がこの原発とか津波事故でね。この牛を殺処分するというのはおかしいだろうと。うん、確かに。そうですよね。生き物ですから。そうですよね。なので10年間ずっと餌を与え続けてる。ええー、優しい,い。今でも。すごい。だって年間下手すると1000万ぐらいかかるんですよ。うん、ええー、そんなかかるんですか。あもちろん賠償金とかそういうボランティアの方のお金をいただいて、うん、で今でもこの福島の浪江でちゃんと牛たちは。元気に生きてます、えー、ちゃんと俺は現場に行ってますので、えー、はいでまあそういったところでやっぱりね牛の立場からすると、まあ、これ食用牛じゃないですか、うんうんうん、優しく育てられ、うん、名前も付けられ、うん、可愛がられるけど最後は皆さんのお口に入っていくわけですよ。うん、ところが今回の原発事故で、ええ、楽しく元気に、うん、今でも生きてる。うんうん、これはどちらが幸せなのかなとかいろいろ考えさせられることがあるんですよ。ね牛からすすればそうですよ、はいはい、でなおかつこれも関係ないんですけどもこれどこだか分かりますかねじゃんこれだけ見てもちょっとわからないですね。まさか,まさかの、えーはい、マイケルさんはよくわかりましたすごいそうなんですよ。かるんですかそれだけで。あの家の門は皆さん知ってる方は知ってるんで。うんネバーランドですかネバーランドだネバーランド実は行ってたんですん俺は、うん、マイケルジャクソンのネバーランドの家まで行ってたんです,す、うん、なんか若いですもんねなんかその写真ね、うん、はい。細い前ですけど遅い遅い遅,い遅くて若い<笑>はい。そういうの頭がリンクしてですね、うんうん、はい。そうするとこの偶然この約束のネバーランドっていう子供たちをまあ、いわゆる食用で育てて、うん、そして鬼が食べてしまうっていう本物のネバーランドも子供たちがいっぱいいたと言われてるじゃないですか,か,か言われてますねだって遊園地があったりとかそうですねダブりますねそうそうそう、うん、なんかねいろいろリンクするわけですよ、うん、私たちもなんか今でも生きているっていうね、うん、そういう状況もありの、うん、で事務所の近くになぜか猫茶っていうタピオカ屋ができまして猫茶地下にそのちゃんと喋られるとこあるんですけど、はい、なぜかそこには「約束のネバーランド」っていう漫画が「鬼滅の刃」と一緒に置いてあって、えー、そしたら今度は、えー、あの私があの宮島さん達夫さんっていうあの世界的なアーティストと対談しましたね。対談しねでチケットをいただいたので、うんえー、六本木でそういう世界の海外アーティストが集まる展覧会があるのでよかったら見に行ってくださいって。村上隆さんがいて、うん、草間弥生さんがいて、うん、宮島達夫さんもいて、うん、で見に行きましたはい僕も見に行きましたそれそしたらここも無料で入れますと、うん、美術館の方に言われましてあ、うん、そうなんですかなんと約束のネバーランド展っていうのをなぜか、うん、ああやってたんだ、えー、やってましたよあそうですかはいまあこんな形でやってましてなんかいろいろリンクしちゃってますねいやこんなにリンクしたらもう見るしかないでしょうそうそうもう大人気でしたよ、うんうん、ええー、だからわかんないですけどこのイザベラっていうんですかイザベラ同じポーズをして撮ったりとか
。そういうのもあるんだ。はい。私は意味わからず。見てましたけど。役<笑>者、うん、景色いいですね、バックで。はい。六本木。六本木。あの、薬草のデバーランドのお店もありまして。ええー、グレースフィールド。グレースフィールドっていうなんかお店が。ええー。ええー。それどこにあるんですか。ここでやいやあのもう美術館の中でありますか中にある何が出てくるのいや出てきましたよママのハンバーグいやー大丈夫かな食べて食べていいのかなまあ見てる人にあの説明しますけど、うん、約束のレバーランドっていう漫画の中で、うん、子供たちが育てられているんですけれどもママが育てるんですよね、うんうん、ママは育ててます、うん、でいつかは卒業というか卒園ですかね、はい、卒園はいで食用のお子様として出荷され,されるっていう、うん、ね。そうですよ。牛とか豚と一緒ですよね。そうなんですよ。家畜と一緒なんですよ。うん、そうなんです。人間が、はい、はい。なのでこれはもうママが出荷させてたわけですよ。子供たちを育てて、うん、ママを食べるしかないということで、うん、ママのハンバーグを私がいただきまして、意味わからずこれ謎のキーらしいんですよ。やだー。あやっぱわかりますか。これキーポイントですか。まかうん、ママの鍵。うんこれはど,どういうことですかねレイが本をあげるっていうんですけど本もキーワードですからねやっぱキーワードですかキーワードです、うん、本は大きいですねそこからヒントを得ますから、うん、あやっぱそうなんですか、えー、食べられる物語なんで、はい、先に食べておこうと思って、はい、先にねそう、うんうん、ママのハンバーグとかレイのサンドイッチを先に食べておきましたはい、なるほど面白いですね、えー、ああそういうですねこの約束のネバーランドなんですけど、うんうんうん、まあ物語としてはそういう子供たちがね、うんうん、主人公のレイ、うんうん、ノーマン、はい、エマ,エマあとエマ、うん、この3人がね、はい、頭いい子供たちで、はい、食用にされるという事実を知ってしまい、はい、あの我々の世代で言えばあの映画の大脱走ってのあるんですよ。それみたいな形で本当知恵と勇気で、うん、このグレースフィールドを脱出しようっていう物語ですよね。十、う、二、んうん、歳なんですよね、漫画では。はい。はい、で十二歳ぐらいが一番、その脳みそが一番美味しいと言われて、設定で。ああ、そうですね。多分十二歳になって、初めて出荷されるというアニメでしたね。うんうん、そうですね。はい。まあ、子供たちはみんな頭いいですよね。はい、ここ鍛えられてますから、ね。鍛えられてるんですよね。そうなんですよ。はい、IQ が非常に高いというね、うん、その IQ の高さが高い方がもしかしたら俺にとっては美味しいのかもしれないそう,そういうことですよね脳みそが美味しいんですよ、うん、でシーズン1はそういった脱出へのこの物語を物語大ちゃんはもう見てるんですかこれもう映画も見,見ました映画見たんですか僕漫画は見たことなかったんですよ映画が一番最初です映画からですかそうですよいや俺あのシーズン2は見てないんですよ、うんうんシーズン2はご覧になってるんですかねまあ見ましたよはいそこはもう鬼ですねキーワードは鬼ですよシーズン2はあそうスタッフからねもうシーズン1だけにしてくださいって言われたんで俺私も今回はシーズン1までに止めておいて<笑>ただテレビでねもう流れてたりするのでなんかねシーズン1とシーズン2からもうなんか原作とえらい違いになってるらしくてちょこちょこ話題としてはねてがっかりするからやめた方がいいとか言われてあ本当ですか原作も見てないからわかんないですけどもシーズン2どうですかこれから見ようと思ってるんですけどねうん。まあそれは次回のお話しましょうかシーズン2はどうだったはいでは続きは次回の配信でバイバーイ